Praise God, church. So, beginning of the year, you always kind of want to look back and kind of relate kind of the losses, the gains. Maybe have some ideas of what you want for this next year. Или иметь какое-то представление на следующий год. И я смотрю назад на свой прошедший год. И я сделал себе описание, сколько времени я потерял, сколько я приобрел. How many bold claims I said that would happen, but never did. И сколько я говорил, что произойдет, но не произошло. Or I say, I think it'll go like this, and it goes completely opposite way. Или я думал, что оно пойдет вот таким путем, а оно пошло совсем другим путем. So in Daniel chapter three. И в Даниила третьей главе. Verse fifteen and down, there is a scenario where there are some men that are faced with an option, with a decision. В 3.15, и ниже там описываются мужьи, которые были предстояли пред выбором. Like I once had a decision. И точно как я в своей жизни предстоял пред решением. But there, in my life, there were less significant than in this story. У меня не было настолько важно решение. In here, they, they were going to go into the fire. Оно не так важно, как в этой истории, потому что здесь они шли в огонь. So here, I want to read. Now, if you are ready, when you hear the sound of the horn, the pipe, the lyre, the trigon, the harp, the bagpipe, and every kind of music, to fall down and worship the image that I have made, well and good. But if you do not worship, you shall shall immediately be cast into a burning fiery furnace. And who is the God who will deliver you out of my hands? That verse, there, there's there's so much in that verse, like. You would automatically be pretty much maybe afraid. В этом стихе столько много, что даже ты чувствуешь как бы угрозу, And and these young men, they say they have this bold claim. И эти молодые люди, у них есть очень такое смелое заявление. They have this firm faith that they were not willing to compromise. И у них есть твердая вера, которую они не готовы на компромиссы давать. I mean, maybe. Somebody next to them can be like, "What are you thinking? Like, don't you see the fire, the the furnace?" И кто-то со стороны может стоя сказать, "Неужели ты не видишь эту печь, эти этот огонь?" You have so much to live for. You're still young. Ты молодой, у тебя еще столько всего, к чему ты можешь стремиться жить. Maybe you want to get married. Возможно, ты хочешь жениться, начать карьеру. And yet you have this choice. Но здесь у тебя выбор, чтобы пойти на пойти на компромисс. And these people, they stood firm. Но эти люди, они стояли твердо. And I look back in the last year how many times I stood firm. И я посмотрел свою жизнь в прошлый год, сколько раз я стоял твердо. Yes, much less significant. Much. Намного меньше. But still the fact the matter is of standing firm. Но факт в том, чтобы стоять твердо. Of of having that claim that no matter what I'm going to stand because it's the, the right thing to do. И иметь вот это утверждение, что не важно, что произойдет, я буду стоять твердо. Держаться убеждения. I'm reminded of that verse in Revelation. И я вспоминаю стих из Откровения. They loved not their lives even until death. Они не возлюбили свои жизни даже до смерти. I I believe that's kind of a prerequisite to a firm faith. И я считаю, что это обязательно для твердой веры. Like, there has to be something before you can have that firm faith. Что-то должно быть перед тем, как у тебя появится твердая вера. And I found quite interesting that in Hebrews there was this one verse that really stood out to me. И я нашел очень интересно, что в Евреям очень один стих громко проговорил ко мне. And it's in that chapter of faith. Это глава веры. And it's that one verse that really caught my attention that kind of made me think about all these things. Это один тот стих, который на который я обратил внимание и о чем все говорится. Because there's a comparison between two kinds of people. Потому что там сравнивается два вида людей. And this is chapter 11, Hebrews verse 29. И это Евреям 11:29. By faith the people crossed the Red Sea as on dry land. But the Egyptians, when they attempted to do the same, were drowned. 
Верой перешли они Черное море, как по суше, на что покусившись египтяне потонули. Like you can't imitate the faith, you can't like build it up with your own works or like your own efforts. Ты не можешь как-то сделать, слепить как бы веру и своими делами ее сделать. Like try to put on a show of some kind. Ты не можешь сделать представление какого-то вида. Because when it really comes down to it, when you have to use that faith. Потому что когда придет время, когда тебе надо жизнью показать делами, показать идти верой. How many times in that past year you've drowned trying to cross the Red Sea? В прошлом году ты утонул и ты хотя хотел перейти через море, но не получилось. Maybe you saw somebody else trying to do something, and you're like, well, I can do it too. И может ты видел кого-то другого, что он что-то делал, и ты себе подумал, я тоже могу это сделать. Or perhaps, like in Second Timothy, having the appearance of godliness but denying its power. Или во втором Тимофея написано, имея вид благочестия, силы же его отрекшиеся. It's like you have the appearance and then there's just something still missing. И ты имеешь вид, но что-то не хватает. And it's interesting how Jesus calls the Pharisees whitewashed tombs. Интересно, как Иисус называет фарисеев как обеленные гробы, окрашенные. Потому что правда или истина без послушания — это просто лицемерие. И в этом всем, что в жизни происходит, at church or maybe in your personal time. It's like it's like you've gained something. But then at the same time you can also still lose it very easily. This kind of like this daily need. Yeah. That uh, there's a verse in Revelations that uh, I don't remember exactly, but it's like you can lose what has been given to you. В Откровении я не знаю точно, где написано, но говорится, что ты можешь потерять то, что тебе было дано. And it's like this faith that carries you through, that gives you the ability to to stand firm. И вот эта вера, которая тебе тобою двигает, которая помогает тебе твердо стоять. And and oftentimes we dwindle in that so easily. Dwindle, like you kind of. Lose it. Yeah, и очень часто yeah. мы теряем, как бы колеблемся. And I want to read a couple verses in Colossians. Я прочитаю несколько стихов из Колоссян. That perhaps this is a solution. И надеюсь, надеюсь, это будет как бы. To build up one's faith. Будет решением, как веру взращивать. Colossians chapter one, verse nine and down. Колоссянам один девять и ниже. And so from the day we heard, we have not ceased to pray for you, asking that you may be filled with the knowledge of his will in all spiritual wisdom and understanding, so that as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing in him, bearing fruit in every good work, and increasing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to his glorious might, for all endurance and patience with joy, giving thanks to the Father who has qualified you to share the inheritance of the saints in light. He has delivered us from the dominion of darkness and transferred us into the kingdom of his beloved son in whom we have redemption, the forgiveness of sin. Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаём молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всём угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего. I believe these are, I guess, the, the sequence or a place to start, to going back to the source. И это где нужно начать, это начать с источника и по порядку идти. Because if not, honestly, it's just going to be another story of Samson. 
потому что если не так, то будет история Самсона. You know, having the anointing and then you go and compromise and then thinking you have it all together. Имел сначала помазание, потом сделал компромисс и думал, что все же у него еще есть это помазание. I'm going to go out like before. Я пойду, как и прежде. And yet not realizing. Но не не осознавая. Something's missing now. Что что-то уже потеряно. So friends, may we come to the source. Поэтому, друзья, давайте придём к источнику. Amen. Let's pray. Аминь. Давайте будем молиться.